ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മുൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ട സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ കണ്ട വീഡിയോയിൽ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ട് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലെവൻത്ത് ടേം ബി പാർട്ട് ഇഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ടെൻ റൈറ്റ് ദിസ് സീക്വൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സി പാർട്ട് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇലവൻ ടേംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡി പാർട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി എക്സെട്ര കൺസിഡർ ദിസ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇലവൻ ടേംസ് ഇനി ആൻസറുകൾ നോക്കാം ആദ്യ പദത്തിൻ്റെയും ഇരുപത്തിയൊന്നാം പദത്തിൻ്റെയും തുക നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയതിനാൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ പതിനൊന്നാം പദം നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി എഴുപതായിരിക്കും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ പകുതിയായിരിക്കും മധ്യപദം ഇനി ബി പാർട്ട് ആദ്യ പദം പത്ത് എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്താം പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്താനായി പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം അതായത് പതിനൊന്നാം പദം എഴുപത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആയതുകൊണ്ട് എഴുപത് മൈനസ് പത്ത് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസമായ പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് അറുപത് ബൈ പത്ത് ആറ് എന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ശ്രേണി പത്ത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എക്സെട്ര എന്ന് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് സി വിഭാഗത്തിൽ പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനാൽ ഇതിൻ്റെ മധ്യപദമായ ആറാം പദം കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയാവും ആദ്യ പദം പത്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് എന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയതിനാൽ ആറാം പദം നാൽപ്പത് എന്ന് ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടെത്താം തുകാസമം മധ്യപദമായ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പദങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡി വിഭാഗത്തിൽ പുതിയ ശ്രേണി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് എന്നിങ്ങനെയാണ് ആദ്യ ശ്രേണിയായ പത്ത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നതിൽ നിന്നും എന്തു മാറ്റമാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം മാറ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ പത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസവും രണ്ടാം പദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒൻപതിൻ്റെ വ്യത്യാസവും മൂന്നാം പദങ്ങൾ തമ്മിൽ എട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസവും ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് മുതൽ ഒന്ന് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളായിരിക്കും വ്യത്യാസമായി വരിക അപ്പോൾ ആകെ ആദ്യത്തെ പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക അതായത് അൻപത്തിയഞ്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ കൂടെ അൻപത്തഞ്ച് ചേർത്താൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് ലഭിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ നാം സാധാരണ തുക കാണുന്നത് പോലെ തുക കാണാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം പരിചയപ്പെടാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിതം എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ എങ്കിൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പദം എത്ര ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സി പാർട്ട് ഈ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിതം എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇവിടെ എ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പകുതിയും എ പ്ലസ് ബി ചെയ്താൽ ആദ്യ പദവും ലഭിക്കും ആയതിനാൽ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ ഡി സമം ടു എ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസമായ ഡി സമം ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു എന്ന് ലഭിക്കും ഇനി ബി പാർട്ടിൻ്റെ ഉത്തരം ആദ്യ പദം കണ്ടെത്താൻ എയും ബിയും കൂടി ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് ലഭിക്കും ഇനി സി വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കാണേണ്ടത് ബീജഗണിതം തന്നതിനാൽ എന്നിന് പകരം ഇരുപത് എന്ന് നൽകിയാൽ ഇരുപത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അതായത് നാനൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് ലഭിക്കും ഇവിടെ നാലാമതായി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുടർച്ചയായ പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്താൽ പൂർണ്ണവർഗം ലഭിക്കും എന്ന് തെളിയിക്കുക ഇവിടെ തുകയുടെ ബീജഗണിതം എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ ആയതിനാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്താൽ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് നാം മുമ്പ് പഠിച്ചതുപോലെ ഇതിനെ എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതൊരു പൂർണ്ണവർഗമാണല്ലോ ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദ്യങ്ങളുടെ തുടർച്ച മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണിത്
എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാൻ നമുക്കറിയാം നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അതായത് അയ്യായിരത്തി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സെട്ര തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ തുക കണ്ടെത്താനാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യകളാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക മുൻ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സ്ക്വയർ എന്ന് തെറ്റ് വായിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പദങ്ങളില്ല അൻപത് പദങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അൻപത് സ്ക്വയർ സമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി സി വിഭാഗത്തിൽ രണ്ട് നാല് ആറ് എക്സെട്ര നൂറ് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയും കാണാൻ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അൻപത് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ഒന്ന് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് എന്ന് ലഭിക്കും ഇനി ഡി എന്ന വിഭാഗം നോക്കാം ബി സി എന്നിവ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഡി എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഡി ശ്രേണി ശ്രദ്ധിക്കൂ മൂന്ന് ഏഴ് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് തുടരുന്നത് അതായത് ബിയും സിയും ചേർത്തതാണല്ലോ ഡി എങ്കിൽ ആൻസറുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് അതായത് അയ്യായിരത്തി അൻപത് എന്ന് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൻ എൽ സംഖ്യയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം പുതിയ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തിയെട്ടും എട്ടാം പദം അറുപത്തിരണ്ടുമാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടെത്താനും ബി പാർട്ടിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ രണ്ടു പദങ്ങൾ തന്നാൽ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം എട്ട് എന്ന് ലഭിക്കും തുടർന്ന് ഈ ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണോ നൂറ് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും ഇവിടെ എട്ടിൻ്റെ ഉണി ഗുണിതമല്ല നൂറ് ആയതിനാൽ നൂറ് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാകില്ല ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ രണ്ടാം പദം എട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നുമായാൽ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എ പാർട്ട് സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതുക ബി പാർട്ട് പന്ത്രണ്ടാം പദം കണ്ടെത്തുക ഉത്തരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം രണ്ടാം പദം എട്ടായതിനാൽ അതിൽ നിന്നും പൊതുവ്യത്യാസമായ മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ആദ്യ പദം അഞ്ച് ലഭിക്കും അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണി അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് എക്സെട്ര ഇനി ബി പാർട്ടിൽ പന്ത്രണ്ടാം പദം കണ്ടെത്താൻ രണ്ടാം പദമായ എട്ടിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് പൊതുവ്യത്യാസം ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എട്ട് പ്ലസ് മുപ്പത് മുപ്പത്തിയെട്ട് എന്ന് ലഭിക്കും ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആദ്യ പദം ഉപയോഗിച്ചും ഇതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം പദം കാണാം ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം ചേർത്താലും മതിയാകും ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വാട്സപ്പിലൂടെ ഉത്തരം നൽകുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ താഴെ കൊടുക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ ആൻസർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്